放心吧，我不上头，我很少买这个东西的。哎，我感觉跟刚刚号一样呀，同样的地方，这个还比上个贵啊。是我吃巨资买的，这这这这不一样的吗？这剩余物都一样。等一下，这个比刚刚贵，但是我不知道哪里不一样。看，他他上一个才三十多块钱啊，这个原是多了一点。啊，多了一点，啊、哦，多了一点，我知道为啥贵了，比刚刚的抽手多一点啊，这个将多两千元十，别买错了，差不多有两百抽，两百抽它也不多呀，两百抽先抽先抽武器啊，先抽雷神嘛，雷神好玩，雷神打到背里高一些，来吧，抽卡，抽完就不搞了。这个也也就两百来抽，油箱那点不够塞牙缝的，二十发。看这个运气怎么样？是巨资买的，三十发，四七，沙罗还行。OK， 看一下，跳过，我操，两个沙罗，二命，二命的九条沙罗，能满命也行啊，满命也不错呀、啊。果然金这个池子沙罗不好抽。哎呦，怎么每次都一样？同样的歪小题啊，终极大保底。我感觉跟上的一样了，啊，一样，这个还贵了一点，三命的九条，四命，哦，四命了，五命，还差一下，满了，六命，六命，满了。满命的九条杀了，这个号可以玩一下，可以留着。上一个号送你们了，大保底，除非双金，没有。我操，这个满命好一点，一样，看能不能抽个金。这个只能抽八次啊。重播干嘛？没有重播呀，上次。这啊，这是啊！我操，丽莎安博，这两个，这这两个家伙居然能抽到，不错！我操，这个挺欧的呀，能出个金，但不知道是啥，出天空吧。来了，我就是太阳。还有十发，抽卡不跳过蒙德迪卢克，好怪，十六分之一的概率嘛，这不是重播了吧？来吧，给雷神抽个武器，兑换一下抽数，有点悬，应该很难抽到武器，抽到了就赚了，赚五。端午加满命的沙罗还是好玩，还是挺好玩的，还是能玩的。这个不用抽了，命做的话我我无法歪。来吧，五十发能不能出金？哎，有点悬。五十发怎么会出金呢？这个号基本上很很难搞到原石了。你要知道，他这些原石不是给你充钱充的呀，他是从世界探索都给你探索出来的。最后一下了，十发出金，完了没了，还有五发单发，一共五十五次机会没有出金，七十发出金去，有了吗？怎么有了？有金了吗？没有吧？你看错了，没出，最后一发了，我操！哎呀。
刚刚也是这个恶王丸，现在也还是这个星辉是吧？星辉换换完了，你只能换三发呀。哎，如果歪了就没啥用了。怎么不都说自称号挺欧的吗？这不忽悠人吗？一点都不欧啊！除了没有武器之外，其他还行。不错，满命的九条沙罗，应该满命了。可以用来整活玩，其他就没啥。你舒服了？武器是好飞，武器武器是没出啊，没出东西啊。这号我也不想玩，真的不想玩。探索度应该挺高的，但是并没有满。地图上能搞到一点原石，但绝对不会多。啊，不玩了，下号。先看练度，再看深渊。角色的话，哦，不错。这个居然有六个角色，我花重金买的号，看一下怎么样。深渊八杠三啊，还行，八杠三。来，王之宝库再看一下。王之宝库不错，还有三个金色圣衣物，哇，九百多，不错啊，这个感觉、呃、可以啊，啊、呃，还有好多金，来吧，咳咳抽卡抽卡抽卡，多少球？两百，哦，他是给你换成原石了，然后这边有十六个。这些能换多少球啊？两万七个原石，一共他说四百抽嘞，我我的四百抽呢？这加起来一共也就两百抽啊！骗子，大骗子，气死我了！来吧，出了一个砂糖，不错，明显科技。哎，没有出金。抽雷神，一百八十八抽，能不能出雷神？<笑>感觉我是傻子啊！四四百四百抽，这有四百抽，加起来也不够啊，也就两两百抽左右，三百左右。十发无视发生，沙糖不亏啊。二十发沙罗一一只，两只沙罗不错。啊，不是沙罗，两只那个九条是啊，是沙罗，三只，我操，不要钱嘛，能不能满命啊？三只啊，没有，初心不亏。哎，什么东西没看到，但是没出金，再来一发，出金了。第一次出击，应该不会歪。雷电将军，跳过。小提，啊，这就没有了，还有一百抽。这号好坑啊！早又一只。抽卡不跳过，我跳过了吧？心念。太好了，哼，好啥好呀、啊，一点都不好。他完了，武器估计抽不到了，武器抽不到了。哎，这九条沙罗怎么抽不出来了呀？哎，大包底！我操，双击！我操，自抽号，牛逼，牛逼，不错啊，双击，下次大保底了。但是真的挺歪的，我还想要专五，定轨一下。我操，自抽号果然都是都是充满了科技的账号啊，这可以换吗？我记得。哎，先别抽。如果常驻能出一个薄荷枪也行，常驻能不能出个薄荷？好像好像不能啊。
，六十发，十发，出破好枪我就臭命做了。云起，不错，反向定亏。再买一个，不行吧？啊，运气好飞啊！没出金，那哎出了，六十八出金不？来吧，天空之剑，天空之劫，天空之极，我就不抽穿五了，来，阿姆斯啊！那就没有办法了。阿莫斯吃空，抽抽武器吧，装我还是有有提升的啊。阿莫斯，阿莫斯还行。骗子还说我有四百抽，我我得找他理论一下。不是说四百抽吗？怎么只有两万七千原石？把我白激动一下。四十八，四十八出金开的有点低，不行不行，你想要这运气不好啊，啥也抽不到啊。这时候你只能就这样抽着玩，玩的话不建议大家慎玩，你可以浅玩一下，整活啊之类的都行。甚至都没满命，我要不要再买个贵一点的？<笑>不用抽了，没没啥了，不可能再出金了。不过也还行，不错。总体来讲，运气除了无害之外，总体之类还行。西风不亏啊！一把金色的武器，角色倒是挺多的。出了三个金，一四个金，一共出了四个金，一般。雷神有了，但是没有武器。哎，刚刚那个是冰系的对吧？那我们拿个火系的属性相克对吧？虽然说我们的等级比较低，但是我之前可是玩百里守约的。我之前刷了一个视频，那个安博打寒冰之河，寒冰几几等数？好像就掉一滴血，我们还原一下，还原一下那个视频啊。他好像之前我可之前可是玩百里守约的，超级帅，貂蝉二技能无敌针。那那个那个视频不知道你们刷过没有？就是一剑，他的暗博一剑一个蓄力剑才打掉一滴伤害，然后配了一个非常牛逼的背景音乐。你看过啊？首先，他是用那个风主，好像风主来到这边，然后说这个是几等树他妈妈吧，然后说打不过，好像然后就就跑了，到这边他说我是我之前可是玩百里守约的无敌针，躲一下啊、哦！我之前是玩貂蝉的，躲一下，然后来到这边，哎，刚刚那个是冰系的对吧？那我们。大片面化，是不是神还原？你们有没有刷到过那个视频啊？我，哎，他这兔子伯爵挺好玩的。我之前可是玩百里守约的。<笑>好吧，那就只是没有没有慢动作和背景音乐，就其他就好了，有就行了。真实，真实吧？刚好一点一点伤害，下号吧，不玩了。兄弟们，三十块钱啊，二十九块九买的一个自抽号呀、啊，你看值不值啊？首先这个单号账号的话，只有四个角色，就是御三家再加上一个女主啊。因为我妹妹想玩游戏，想玩原神，但是我的号她又玩不明白，就买了一个自抽号，让她体验一下剧情吧。然后这个账号的话是四十五级，四十级的账号，世界等级五级。
，有限的话也没有什么东西可以领取的，我们直接去看抽卡吧。对了，他的深渊螺旋式已经是第十层第三件了，呃，开科技玩的，大家懂。四个角色怎么可能达到第十层啊？绝对是开科技。四十九个小月亮，两万一千的原石，刚好可以抽卡。王之宝库只有一个二十级的四星武器，还有一个。弓箭四星的，然后圣遗物应该是打深渊给的五星圣遗物。这边的话还有一个自选的那个武器原配啊，角色只有这四个了。OK， 他是这个号是有十个粉球，六十个蓝球的。然后这边抽卡的话也是我妹妹自己抽的呀，我没有帮她抽，但是她抽卡比较慢，她甚至还单抽，我看不下去了。然后这边我给大家剪辑一下，第一发十连的话，抽长柱出了一个班尼特，一个诺埃尔就没了，一发十连。这些角色，接着我们来一个第二发十连，出了一只虫云，然后这边的话直接跳过，还出了一个凝光，一共二十抽，然后出了四个角色，还可以。接下来就是先把先把这个粉球给它抽完吧，啊，这个蓝球啊，蓝球第一发十连的话没有出金，出了一个紫色，是我妹妹抽的，我就是在旁边默默的看着，默默的笑。然后第一发十连出了一个克莱啊。一会儿大家看一下这个二十九块九的账号，它值不值啊？二十发出了一个祭礼弓，第三十发的话，它居然能出击。当时我在站在旁边，我都震惊住了，这什么运气啊？第二发就出击，二十二发出了一把狼的末路，虽然是一把武器，但是这把武器挺棒的呀。如果能再出个迪卢克，那就无敌了。OK， 接下来是第三十发。直接光速跳过第三十发出了一个早右啊，还不错，跑图神器啊。这个篮球的话还剩四发，四发的话就不抽了，先抽这个达达利亚公子的池子，看看能不能出公子哈。但是我当时我站在旁边，我都震惊住了，他一发十连直接出金，假的吧？为什么会这样？呃，好在歪了迪卢克，迪卢克，迪卢克加坎蒂斯，迪卢克他甚至有狼猫的迪卢克，萌新直接起飞了。可是为什么这是自抽号呀？而且原石的话还剩两万一千的原石，那这说明什么？这说明达达利亚他必得呀。然后第二发十连出了一个莱伊拉，第三十发能不能出？出莱伊拉也行，一命的莱伊拉挺不错的。第三十发出啥我没看到，然后他是出了一个托马，他刚刚跳过太快了。现在的话已经出了迪卢克加狼莫，我真的是服了。我的运气啥时候有这么欧就好了。然后出了一把中箭，没啥用。又出了一只托马的命座，再来一发失联，失联直接跳过，没有跳过啊，跳过他是来了一个行秋，不是小姐姐了，行秋是男的，行秋、班尼特都有了，然后这一发失联又来了一只小鹿，什么天王开局哈、啊，再来十发出了一个敌舰，没啥用，现在的话基本上已经快到保底了，但是这个抽卡记录是看不到，一个小时之后才会刷新的。已经到保底了，而且是一个大保底，一发十连直接出金，啥也不说了，这次百分之百是达达利亚，第一发十连就出一个迪卢克，然后这边的话是出了一个莱伊拉的命座，还不错，一命莱伊拉，然后直接跳过，直接跳过，你倒是跳呀，跳过，跳过，直接出了一个达达利亚公子，十。二十九块九，直接三个金了，一把武器，两个角色，而且还有半年的行秋，我觉得这个号已经挺值得了，还剩八千五百元时，能不能再出个金呢？来试试吧，万一万一出金了呢？抽这个神子吧，八成神子，公子他已经有了，一发十连，直接出紫色，紫色的话出了一个啊，又是莱伊拉，他莱伊拉挺多的，这边的话出了一个小鹿，小鹿估计已经好几个命做了，还是小鹿。至少有两命小鹿了，一发十连，又是一个莱伊拉，三命莱伊拉，这么多。然后这边的话还能再来一发十连，十连出金没有出，但是他出了一个，这玩意儿没啥用吧？七封。OK， 这边的话我们是可以用那个星辰兑换的，每个月可以兑换五个。至于星辉的话，给他换一个班尼特的命座，一命班尼特就是完全体了，是不是？来一发长住持，一发十连。这个长主持他没到保底吧？没到保底他还出金，真的是什么情况呀？希望大家不要想，也不要着急去买自抽号呀，因为我买了第三个，只有一这一个这么欧，其他两个都不欧。
，然后一发十连的话出了一个莫纳，还有一个小鹿。哎呀，四个金了，二十九块九四个金，这这我该怎么说？无话可说呀。OK， 目前就是先把这个班尼特的命座给他换了，拿下班尼特的命座一命，一命班尼特。接下来看一下角色池啊，一共这多少角色？反正挺多的， 2 9块9这么多角色，四个金还不错。甚至莱伊拉三命，莱伊拉三命的小鹿，还有早又班尼特行秋，国家队啊，天王开局。香菱的话，这边是。可以领的，先把一个芭芭拉给领了，领完芭芭拉，然后项链也是可以领的。他直接都打到了第十层，第十层第三间，这边可以领三个角色，一个香菱，然后我们直接领取，还有一个是克莱，直接领取。准备齐全。然后就没有然后了，然后的话给他配个队吧，配个队，然后让他自己玩玩吧。毕竟自说号，你买了你小月亮全用完，一点都不心疼的好吧？五十四十九个小月亮，然后先给他配个队吧。来一个狼墨的一个迪卢克，再加上一个行秋挂水工具人，再来个莱伊拉给个盾，然后班尼特的话就不给他了，来个芭芭拉吧。班尼特的话我需要给公子的，但是这个队伍没有双火加成，芭芭拉其实可以换的，但是这个队伍也能玩，还行。然后公子用这套队伍，公子的话加双火，再加上一个莫纳大招增伤，然后就就没有然后了。班尼特是一命的。然后大家觉得这个账号它值不值啊？然后今天的视频就结束了，最后记得点赞关注啊，爱你们各位兄弟们，祝大家十连冲金，抽卡不歪。刚刚我简单的看了一下，它的那个紫色的角色的话，大概有二十多个，然后金色的话有四个。按照这个规则，一个紫色的话是两块，然后一个金的是二十，然后加起来的话，估计这个号能卖一百来块呢，我好像赚了呀，哈哈。但是这种自制号不推荐大家买，因为。我之前亏了两个，这第三个才会才刚刚回本，然后下期见哦，各位兄弟们，爱你们。什么是自抽号？之前我也不知道，后来在粉丝的带领下，我也是买了第一个属于自己的自抽号啊。本件就为了粉丝斥巨资购买了这一个号，买的时候我那个套餐是二百多抽的，结果上来它一共才一万八千多原石啊。然后送的东西也不多，我不知道你们的号怎么样。我这个号的话，只有四个角色啊，除了风主就是免费的御三家了。然后的话，看一下原石，一万八千多原石都是给我攒的。这种号是不是人家打手专门辛辛苦苦打的，然后攒完原石再把这种号卖的？我也不知道啊。冒险等级是三十六级，然后世界等级是四级啊。最离谱的，看一下右上角第十一层第三间，他的深渊螺旋居然打到了第十一层。这完全是开科技玩的呀！毕竟以他御三家，再加上一个风主的实力，你怎么可能打到第十一层啊？我想问一下，这个这种科技怎么卖的？然后想免费送给粉丝，但是他好像没有给我讲，他不卖好像。然后的话，看一下深渊螺旋吧。如果没有猜错的话，第十一层真的是全部满星。世界等级四级，现在的话，唯一担心的就是这个号明天会不会被封哈、啊？我买这个号的话是想抽一个尼禄，然后给大家做一期素材，看看尼禄怎么玩，怎么配对。但是这个号太穷了，主要是我自己的号没有抽到尼禄呀。然后我们就开抽吧，一发十连，直接出死，看看能不能出一些比较好一点的角色呀。第一发十连就抽到了一个比较厉害的烟飞，看来这个号抽到尼禄的概率还是很大的，一共一万一万多元石，先领取一个芭芭拉。深渊打过第三层的话，把香菱也领取一下。接下来就是克莱了，把克莱再领取一下，然后我们继续抽奖吧。先把尼禄给抽出来，一共一万八千元石，抽到尼禄还是轻轻松松的。第二发十连的话，出了一个香菱，没关系，第三发直接开。第四十抽。怎么又是香菱啊？来第五十抽，差不多了。接下来就是六十抽，六十抽过了就是小保底了。六十抽的话还是没有中，出了一把祭礼大剑。接下来就是第七十抽，直接出金，漂亮。怎么样？剑九的运气怎么样？七十抽直接出金，根本就没有到保底。接下来我们看一下，呃。两个字，水系的五颗星，尼禄抽到了
。抽到尼禄的话，我打算再抽一个尼禄吧。我靠，买这个号就是想抽个尼禄啊！他怎么歪了莫娜呀？我实在是不能自己欺骗自己了。再来，还有多少原石呀、啊？还有六千多原石，能不能再再能不能出一个金啊？求求你出个金吧！我可是吃巨资买的啊！不要啊！哎呀，巴巴拉，最后还剩三千多原石。直接一发十连，又是一个巴巴拉，再来，还剩二十抽左右，一发十连，直接出紫，还是没有出金，看来一个大保底已经原石不够用了。最后一发十连了，如果还要是还拿下不了，那这个号真的没啥用了，没有任何利用的价值了。最后一发十连，直接出紫，这个号是什么运气啊！我靠！这个号真的挺黑的，我不要了，好嫌弃你啊！对于自招号的话，我不太建议大家去买。当然，你要是有钱闲着无聊，可以买自招号抽着玩，因为自招号它不安全，知道吧？首先，它绑定的身份证信息不是你的，修改不了。包括手机号绑定的也是人家的，即便你能修改密码，那也没有用。人家有绑定的手机号和身份证，可以随时修改的。当然，人家商家也不可能把这个号卖给你之后，过了个十天半个月再回收，不太现实的，没必要。人家人家真没必要。毕竟这个号要啥没啥，人家还是开科技弄给你弄这么多原石的。咱们还是老老实实的玩自己的号吧，慢慢的攒原石。毕竟自己的号永远最放心。最后的话，我也是问了商家怎么修改密码呀，这是这一点是非常重要的呀。商家回复了一堆，简单的意思就是你连续登七天，每天玩几分钟，大概就可以修改密码了。我怀疑他有糊弄我的成分，用同一个设备连续登录七天，每天玩几分钟就可以修改密码了。我想想就，就他是在侮辱我的智商吗？不能修改就不修改嘛，多大点事啊！毕竟这个号要啥没啥，哪怕是你收回去也无所谓。就是有点小亏，世界等级四级只有一个莫娜，而且他的武器啥都没有，一语三家的话也是没有伤害的，毕竟人家开科技玩的，所以说我还想体验世界，你体验个屁哈、啊，怪你都打不过、啊。当然，并不是所有的自抽号都像我这样，因为不同的商家有不同的号码，你们可以稍微的花点小钱尝试一下也是可以的。当然呢，我是不推荐的，这点钱买个月卡，它不香吗？最后所有的原石什么东西全抽完了，一共就一个五星，还是一个莫娜，真的我要被气死了，还想抽一个尼禄玩玩，抽，嗯，气死我了，总不能再买买一个吧？我想买一个有深贺的号，毕竟我真的好喜欢，好想要小姨呀、啊！全部抽完了，一共一一万多原石，只出了一个莫娜，真的这号真的好黑啊，而且也没有出比较厉害的角色，唯一一个我觉得好一点就是那个烟飞了。这个号的事业等级是四级，而且他的角色都没有培养，武器也没有升级，你找材料都不好找，你打怪的话你打不过，这个号是完全是废了，真的废了，连个史莱姆你都打不过，你看，凯亚都死了，背包里面也是空空如也，这些东西都是我刚刚自己抽出来的，其他的材料嘛也还好了，但是我不建议拿这种号当自己的主玩号啊。然后对某些小白们还有什么想问的，直接问吧。然后没有什么想问的话，咱们就下期见喽。拜拜。